het heeft iets magisch. Hè? Je kunt het niet aanraken. Het is prachtig, maar ja, niemand weet het. Het is een bijna een soort van groot geheim. Het is ongetwijfeld een van de meest belangrijke gebouwen in het oeuvre van Dudok. Het was allemaal mooi, hè. En dan vooral binnen die lichthal daar beneden, dat was uh, ja, prachtig mooi. The 20s were a golden era for Rotterdam. The port rapidly developed into the gateway of Europe. The population increased to almost 600,000, and the city grew accordingly. New upscale neighborhoods, innovative buildings, a vibrant city center, and a rich cultural life created a city of international standing. A metropolis like New York or Chicago. Rotterdam was the place to be in the Roaring Twenties. As the city grew, the coal single, the city's main thoroughfare, developed into an urban boulevard with new, impressive buildings, like the New Town Hall, the post office, the stock market, and, in 1930, the new Bayenkorf department store, designed by the famous architect Willem Marinas Dudok. It was the largest and most modern department store in Europe. A city of light. An ocean liner made of glass and stone, full of the latest technologies such as high-speed elevators and escalators. It was a tribute to the modern department store concept, with thousands of products from around the world under one roof. A mecca for the wealthy locals. But now, nearly a century later, a gone and forgotten masterpiece of the Netherlands' most famous architect. The Bayenkorf Company was a pioneer in the development of department stores in the Netherlands. The first store opened in 1914 in Amsterdam. The stores were built on the model of the Grand Magasin in France. Attractive buildings with large windows and a wide range of products designed to lure in and keep its clientele of mostly well-to-do ladies inside. In 1928, the Bayenkorf management issued a tender for the design of a new department store in Rotterdam. It was to be a new flagship store after previous successful openings in Amsterdam and The Hague. The board invited four architects to submit designs. One of them was Dudok. He eagerly accepted the challenge. He saw a warehouse as a fish fuik, where people op an unbewusste manier naar binnen moesten lopen zonder dat ze het zelf merkten en dan werden geconfronteerd met de goederen die op dat moment beschikbaar waren op de markt. Although the jury did not like what it called a notable excess of aimless plain glass, the Bayenkorf management jumped at Dudok's design, which was called Many Facets. There was even a large, diamond-shaped lamp on top of a slender minaret. And the jury hated that too. Dus het moest een baken zijn in de stad. En hij noemde het zelf ook nog een minaret. Maar het moest tegelijkertijd de veelkleurigheid van de wereld laten zien. Dus dat je in dat gebouw eigenlijk alle producten van de hele wereld kon vinden. En de beste producten. Dudok used copious amounts of glass to make his store light and luminous. He wrote that... During the day, a maximum amount of daylight was to illuminate the interior. At night, this brilliantly lit building would be a marvelous advertisement that would invite people in. The work was also helemaal so uitgekiend that it s'avonds as a light palace was ervaren. But nog meer think ik dat bij hem voorop stond dat hij het metafoor van een soort van cruise ship zag. Rotterdam was natuurlijk een havenstad en dit was min of meer een soort groot warenschip wat was aangedokt in de stad en wat niet alleen overdag de mensen veel plezier moest geven, maar ook s'avonds moest kunnen worden gebruikt. En eigenlijk moest je in de avonduren moest je daar langs lopen en moest je uitkiezen wat je de volgende dag zou willen kopen. 
Before construction began, Dudok's colleague, Adrian van der Steer, hailed his winning design in the leading architectural magazine, Architectura. In this work, the living, vibrating tension of our nervous time is solidified into a brittle, fine, but clear balance, which stands up to the brutal violence of the harbor bustle with its fine, unshakable certainty of spiritual superiority. Dudok expert Hermann from Bergheik believes that the true genius of the design is not merely its outward appearance. Toch de organisatie, de wijze waarop die de verschillende verkeersstromen langs en om het gebouw en door het gebouw zelf weet te organiseren. De plek waar die de roltrap aan weet te brengen, de plek waar die de liften neer, hoe die dus alles eigenlijk weet te regelen als een soort van ja, grote verkeersstroom door het gebouw zelf. Je wordt vanzelf geconfronteerd met de verschillende uh, goederen die daar worden aangeboden. Construction began in 1929 at the head of the Coal Single Boulevard near the River Maas. Newsreel company Polychon commissioned a young filmmaker, Jo de Haas, to make a documentary short about the building of the Bayenkorf entitled Growth, the creation of a department store. Some say the film's structure resembles Dudok's architecture. The Bayenkorf opened on October 16, 1930. Twenty police officers were deployed to keep the crowd of 70,000 curious people in line. The store's grand opening was national news. Rotterdam's newspapers pulled out all the stops. There were stories about the unique architecture, its opulent appearance, and the abundance of exquisite products for sale. The Rotterdam newspaper reported on October 16, 1930, one breathes freely in this Bayenkorf, unlike the store in The Hague. The light colors create a relaxed atmosphere throughout the building. A delightful order has been established in this sea of perils for the purse. One does not leave this place empty-handed, and one pays his dues without complaint.
The Rotterdam Courant wrote the day after the opening, when de Bayenkorf closed its doors, there was a crowd outside the whole evening. Thick rows of onlookers crowded the shop windows. Local Jan Sluiter is hardly surprised. Als ik kijk hoe Rotterdammers omgaan met nieuwe dingen in hun stad, dan denk ik dat dat in 1930 net zo was. En dat alle Rotterdammers apen trots waren op zo'n modern uh, gebouw. Um, met wel het verschil dat niet alle Rotterdammers daar iets konden kopen. Dat het wel echt voor het merendeel van de ja, toch arbeidersbevolking die Rotterdam uh, heeft, een sprookjeswereld was waar ze even naar binnen konden kijken. De Bijenkorf was even een uitschieter. Hè? En toen het kapitalisme ging een rol spelen, hè? dat uh, kan je wel zeggen. Gerrit van Wilderen was a store detective at the Bijenkorf. He and his colleagues expressed pride to be allowed to work in the building. Fantastisch. Dat, dat, dat is het enige wat ik kan zeggen. Het maakte indruk op me. Wat, wat wil je anders? Zulke grote gebouwen kenden wij eigenlijk niet. Local Jan Sluiter has long been fascinated by the old Bijenkorf. He has a collection of hundreds of photographs. Sluiter's grandmother told him captivating stories about the old department store back when he was a little boy. Het hebben over de Bijenkorf is mijn oma ooit begonnen. De vooroorlogse Bijenkorf van Rotterdam, die was pas mooi. He, want die had marmer en ja, die was veel rijker natuurlijk geornamenteerd als de uh, jaren 60 bijenkorf van uh, Rotterdam. Dus zo is dat gesprek eigenlijk ontstaan. Dat ze helemaal ja, bijna gedetailleerd ging omschrijven hoe die bijenkorf vroeger was. Op het moment dat dat gebouw uh, geopend werd, dus dat er in Rotterdam een bijenkorf was. Ja, dat gonsde door de stad. De moderne wereld had Rotterdam op dat moment bereikt in de, in de ogen van mijn oma. Enorm. Enorm. Het was een trekpleister tot en met. Veel kijkers hoor, dromen mensen en daar liep ik dan tussen. Although de Bijenkorf was a success from day one, former store detective Gerrit van Beelden thinks most of the people walking throughout the building didn't have the means to buy anything. Je zult het wel eens wel zeggen van nee, want er kwamen veel mensen, maar de, ik zou wel eens willen weten wat de omzet destijds was van die mensen. Dat zal niet veel geweest zijn. Maar nieuwsgierig en lekker warm. Architectural historian Herman van Bergijk says Dudok and his colleagues were pleased with the result. Ik geloof dat hij wel behoorlijk tevreden was. Ja, zeker gezien de positie die het gebouw innam in de stad. Hij had heel duidelijk rekening gehouden met de wijze waarop het stedenbouwkundig kon worden waargenomen binnen een stad als uh, Rotterdam. En hij zag het natuurlijk ook als een afsluitpunt van de Cold Single. Op een of andere manier heeft u ook natuurlijk toch een heel evenwichtig beeld daar weten te geven aan een gebouw wat op dat moment kon gelden als een van de meest moderne gebouwen van Nederland. Wat zelfs werd uh, bejubeld door een architect als Le Corbusier. Dudok's Bayenkorf proudly kept watch at the head of the coal single for nearly 10 years. It was hailed as a bright beacon of progress in the aftermath of the Great Depression. But then, the lights went out. The German bombardment of Rotterdam in the afternoon of May the 14th, 1940, devastated the historic city and the lives of countless locals. Mere chance spared some of the new buildings on the coal single, like the town hall, post office, and the stock exchange. But Dudok's Bayenkorf was badly maimed. The masterpiece had lost its grandeur forever. Tijdens het bombardement was eigenlijk alleen maar het achterste gedeelte, een groot gedeelte van het achterste gedeelte, was weggevaagd. Maar het belangrijkste gedeelte, het hoofdgedeelte, dat stond er nog. En dat heeft Dudok ook nog zo weten te, uh, te verbouwen dat het kon, tijdens de oorlog gewoon kon blijven staan. When the Bayenkorf reopened in 1941, it was half its original size and sloppily repaired. But it still drew long lines of shoppers. Competitors whose stores were also bombed, completely rebuilt elsewhere. But the Bayenkorf carried out throughout the war with a drastically limited range of products. Post-war optimism led to immense consumer interest. The old Bayenkorf soon proved to be too small, and it was time for something new. Dudok assumed he would be asked to design the new Bayenkorf. He took a different approach sketching a new, closed building. 
Het gebruik van het vele glas in dit ontwerp, in het eerste gebouw, was toch een beetje, werkte ten nadeel. Het moest de hele tijd worden schoongemaakt. Bovendien, uh, het werkte niet helemaal zoals hij had gedacht. Er stonden vele kasten tegenover, waardoor je toch niet helemaal naar binnen kon kijken. En het was niet noodzakelijk om meer glas te hebben. De TL-buis was ontdekt en eigenlijk uh, was het heel gemakkelijk om licht, artificieel licht, binnen het gebouw zelf te krijgen. Changing attitudes suddenly made the Bayernkorf seem outdated a mere 15 years after its opening. Department stores became closed boxes. Glass was limited to ground level. In the end, it was not Dudok, but the American architect Marcel Breuer, who was commissioned to build a new Bayernkorf a few hundred meters up the coal single. Daar is heel veel uh, Amerikaans geld in gegaan. En waarschijnlijk is er ook wel een conditie gesteld van dan moet het ook wel een buitenlandse architect zijn. When the highest point of the new Bayernkorf was constructed in 1956, a flag was hoisted atop. Dudok's glass palace, now called the Old Bayernkorf, waved back, awaiting demolition. One year later, the Old Bayernkorf was emptied and torn down. Nothing remained of Dudok's glorious edifice. But it was not entirely forgotten, precisely because it was no longer there, the tale of de Bayernkorf lived on in the memories of many locals. Met dat verhaal in mijn hoofd ben ik eens op zoek gegaan naar beeld van de Bayernkorf. Van ja, hoe zag die er dan nou uit? Ik had er wel eens een foto van gezien, maar ja, er was maar één foto echt van beschikbaar in mijn uh, beleving. En toen ben ik ooit eens in de gemeentebibliotheek het uh, gedenkboek ter gelegenheid van de opening tegengekomen. Ik heb daar eigenlijk als een soort klein kind op de grond gezeten. En uh, ik kan me gewoon dat nog lijvig herinneren dat ik echt in extase was van wat ik zag. Van, uh, ja, het had natuurlijk een soort magische, betoverende uitstraling op mij. Die, die beelden van een gebouw wat er niet meer is, wat, wat zo prachtig geweest moet zijn. Ik denk dat we ons natuurlijk ook tegelijkertijd moeten afvragen of die beelden die we van hebben, of die nog wel zo overeen zouden komen met datgene wat er eigenlijk stond. Een gebouw heeft natuurlijk altijd een leven en op een gegeven moment is het op. Sowieso hadden er veel meer roltrappen in gemoeten. Ik denk dat dat atrium, dat dat ooit eens dichtgemaakt zou zijn. Uh, nee, ik, ik troost me met het feit dat de schoonheid van de jaren dertig door de tand destijds, zeker omdat het een commerciële functie uh, had, ja, totaal gemoderniseerd zou zijn. It seems that the memory of Dudak's Bayernkorf may be more beautiful than its reality. However, Dudak's creation lives on in the works of those he inspired such as the creator of this Norwegian department store and the contagious passion of connoisseurs and enthusiasts. Ja, je kunt er nooit naartoe. Je kunt er alleen maar over fantaseren. En daardoor stopt dat dan ook niet. That fantasy has led to something spectacular. 3D developer Franz Bloch has virtually recreated Dudok's old Bayernkorf and placed it in all its original splendor, smack in the middle of modern-day Rotterdam. A shining city of light. Once again, back where it belongs. <laughs>